നമസ്കാരം വികാസ് ദുബായ് എന്ന അധോലോക നായകൻ വെടിയേറ്റു മരിച്ചിരിക്കുന്നു വെടിയേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ പോലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിയിൽ നിന്നും പിടികൂടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൺപൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഉത്തർപ്രദേശിലെ പോലീസിൻ്റെ എന്നല്ല സാധാരണഗതിക്ക് പോലീസിന് വലിയ തിരിച്ചടി കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ ഒക്കെ പോലീസ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതാണ് എന്ന് അതിലേറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നതാണ് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടറെ നിഷ്കരുണം ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്ന ഒരു സംഘത്തെ മുഴുവൻ ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു സംഘത്തെ മുഴുവൻ വെടിവെച്ചു കൊന്നു അത് ആ അതിക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും ബലാത്സംഗത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രതികാരമായിരുന്നു അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മാനസികമായ വിക്ഷോഭമായിരുന്നു ഇവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു പ്രതികാര നടപടി കൂടിയുണ്ട് അതായത് തങ്ങളുടെ എട്ട് പേരെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന ഒരുത്തൻ അവനെ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ രക്ഷിച്ചേക്കുമെന്ന ഭയത്തിൽ വെടിവെച്ചു കൊന്നിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും നിയമ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതായത് പോലീസിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ നിയമമോ അതിന് അനുമതിയോ നൽകിയാൽ നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടാം ഒരു തർക്കവും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് മതത്തിൻ്റെ പേരിലും ജാതിയുടെ പേരിലും വലിയ തോതിൽ വിവേചനം നിലനിൽക്കുകയും മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ പേരിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയാലും സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവരുള്ള നാട്ടിൽ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കൊല്ലുന്നതിനും എതിരാളികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനും ഇത് കാരണമാകാം ഈ വികാസ് തുബയുടെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കുക അയാളെ വളർത്തിയതും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയതും പോലീസുകാരെ കൊല്ലുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കിയതും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂട്ടുകെട്ടാണ് അതായത് വികാസ് ദുബൈയുടെ വീട് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം ദുബൈക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്തത് പോലീസുകാരാണ് തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാവിനെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരു നേതാവിനെ നിഷ്കരുണം വെടിവെച്ചു കൊന്നിട്ടും അയാൾ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഈ വികാസ് ദുബൈയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം അറുപത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പല കൊലപാതകങ്ങൾ പിടിച്ചുപറികൾ വധഭീഷണി തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് കൊള്ള എല്ലാത്തിനും പ്രതിയാണ് അയാൾ അയാൾ ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബുള്ളറ്റ് സേന ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു പറയും കൊള്ളയും കൊലപാതകവുമായി വലിയ ഒരു ഗുണ്ടാസംഘമായി വളർന്ന് ഒന്നിലേറെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കി അനേകം പേരുടെ ജീവനെടുത്തു ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്ന ബി ജെ പി നേതാവിൻ്റെ പോലും ജീവനെടുത്തു എന്നിട്ടും അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ അയാളെ തടവിലാക്കുന്നതിനോ ഒന്നും സാധിച്ചില്ല അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ ജാമ്യം കിട്ടി ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നീട് അയാളുടെ തെളിവുകൾ ഇല്ലാതായി തീർന്നു ആരും അയാൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുകയില്ല സാക്ഷി പറയുന്നവരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് പോലീസായിരുന്നു അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ വികാസ് ദുബായെ നിയമത്തിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്താൽ അയാൾ പുഷ്പം പോലെ ഊരും എന്ന് ബോധ്യമായ പോലീസുകാർ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഡി വൈ എസ് പിയും ഇൻസ്പെക്ടറും എസ് ഐയും അടക്കം എട്ടു പോലീസുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അത് എന്തിനാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അത്രയധികം അഹങ്കാരിയായി മാറിയ ഒരു അധോലോക നായകനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിയമം കൊണ്ട് തളയ്ക്കാനാവില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇത്തരം ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അതിനെ എതിർക്കാനോ വിമർശിക്കാനോ കഴിയില്ല നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനം ശരിയാവാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഇത് അതിരു കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ തകർക്കും ക്രമസമാധാനത്തെ
നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തള്ളിപ്പറയാനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ല ആദ്യം പോലീസിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ശരി കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും ശരി പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കലരുമ്പോൾ അതിന് പ്രവർത്തനം താറുമാറാകും മറ്റൊരിടത്തുമില്ല ബ്രിട്ടൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായി ബ്ലാക്ക് സ്ലൈവ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലൊരു സമരം നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അമേരിക്കയിലെ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് എന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരനെ പോലീസ് കഴുത്തു ഞെക്കിക്കൊന്നതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രക്ഷോഭം പടർന്നു പിടിക്കുകയും കറുത്ത വർഗക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങുകയും അവിടെയുള്ള പഴയ പ്രതിമകൾ അടക്കമുള്ളവ തകർക്കുകയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ പ്രീത് പട്ടേൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് പ്രീത് പട്ടേൽ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അടിയന്തരമായി ഇടപെടുക ഇവന്മാരെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പക്ഷെ പോലീസ് വിസമ്മതിച്ചു പോലീസ് അതിനെ എതിർത്തു പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇടപെടണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ യു ആർ നോട്ട് ബൈ ബോസ് ഞങ്ങളുടെ ബോസ് ആയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ക്രമസമാധാന സംവിധാനം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്രയും നമുക്കാവാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും പോലീസിൻ്റെ മേൽ ബോസ് കളിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ അനുവദിക്കരുത് പോലീസ് സ്വതന്ത്രമാകണം ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിനും വശം വിതരാവരുത് പോലീസ് അവരുടെ യുക്തിക്കും നിയമത്തിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം പറ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകം അടക്കമുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും വികാസ് ദുബായെ പോലെയുള്ളവർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവരാണ് അത്തരക്കാർ മുൻപോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളവരല്ല അതേസമയം നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ പല്ലിളിച്ചു കാട്ടിക്കൊണ്ട് വെടിവെച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് തന്നെ കോടതിയാവുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തവുമാണ്